das sind alle Komponenten, die wir verbauen werden. Der RAM, die PC Express Soundkarte, das optische Laufwerk, die HDD, das Mainboard, die CPU, der CPU Kühler, das Netzteil und das Gehäuse. Und die Grafikkarte. Ja, jetzt bauen wir die äh, CPU in das Mainboard ein. Und dazu öffnen wir erstmal diese Klammer da. Und klappen das Ganze nach hinten. Und jetzt sehen wir die CPU. Und jetzt ganz wichtig, äh, darauf achten, hier gibt es so eine Einkerbungen und die selben dann auf dem Sockel und diesen Pfeil. Und wenn das alles passt, dann kann man die CPU einfach einsetzen. Jetzt noch die Leiter runterklappen. Und die CPU ist eingebaut. Ja, jetzt bauen wir die RAM-Riegel auf dem Mainboard ein. Ja, wenn man äh, mehr als einen ram hat, dann muss man im Mainboard-Handbuch äh, nachgucken, wo man die dann am besten einbaut, weil es da bestimmte Modi gibt, zum Beispiel Dual Channel, durch die dann schnell zusammenarbeiten. Klappt diese Leiterungsdinger da runter und schaut dann, dass die Pins richtig passen. So, und drückt es dann nur noch runter. Und schon ist das eingebaut und auch fest. Das Ganze wiederholt man dann mit den weiteren Regeln. Jetzt montieren wir den Kühlkörper bzw. vorher erstmal die Backplate, wo dann die Halterung noch montiert wird und dann der Kühler. Dazu drehen wir jetzt das Menü einfach um und ja, machen da jetzt die Schrauben rein. Ja, das Ganze wird dann in die vorgesehenen Löcher eingelassen. Dazu ist zu sagen, dass das bei es gibt verschiedene Chipsätze und bei denen ist es dann immer anders. Das muss man dann aber von Fall zu Fall im Handbuch vom Mainboard nachgucken. Ja, jetzt kann das Ganze festgeschraubt werden mit Muttern. Ja, jetzt sind alle fest. Nochmal die Kontrolle. Ja, und dann werden jetzt die Halterung montiert, wo dann der Kühler aufgeschraubt wird. Jetzt tragen wir die Wärmeleitpaste auf der CPU auf. Dazu geben wir einfach einen kleinen Klecks auf die CPU und verteilen das Ganze dann mit einem Spachtel oder wie ich jetzt hier zum Beispiel mit einem Zollstock. Ja, die Wärmeleitpaste schließt äh, halt kleine Mikrowellen auf der Oberfläche von, dem, von der CPU und dem Kühlkörper und dadurch ist halt die Wärmeübertragung besser. Ja, jetzt wird der Kühlkörper auf der Halterung montiert. Dazu müssen einfach nur noch die beiden Schrauben festgedreht werden, in meinem Fall. Dazu ist sagen, dass bei den meisten Prozessoren auch ein Kühler enthalten ist. 
Ähm, den habe ich mir jetzt extra gekauft, weil die Kühlleistung da besser ist. Und du auch leiser hast. Jetzt behalten wir das Gehäuse, auch den Einbau des Mainboards vor. Äh, dazu montieren wir diese Abstandhalter. Wobei man hier erstmal im Handbuch des Gehäuses nachgucken muss, wo welche montiert werden müssen, weil das vom Formfaktor, vom Formfaktor des Mainboards unterschiedlich ist. Und dann müssen wir noch die IU-Blende oder Schlotblende montieren. Jetzt montieren wir das Mainboard in dem Gehäuse. Dazu eben einfach das Mainboard hoch, ins Gehäuse rein und schauen, dass alles passt mit den Abstandshaltern und der IO-Blende. Noch einmal zurückdrücken und dann können wir das Ganze an den Abstandshaltern festschrauben. bis dann alle ja, Schrauben festgedreht sind. Nun wird das Netzteil montiert. In meinem Gehäuse unten. Es gibt dann links Gehäuse, wo es oben montiert wird. Und mit dem Kühler nach unten, da so frische Luft von außerhalb des Gehäuses angezogen wird und nicht die warme in dem Gehäuse. Ja, mit Schrauben festdrehen. Ich ziehe jetzt noch die Kabel nach hinten, sodass wir dann nachher mit dem Kabel wickeln können und ja, man eine gewisse Ordnung hat. Jetzt bauen wir ein optisches Laufwerk in das Frontpanel ein. Dazu nehmen wir die Frontseite ab beim Einbehäuser und ja, machen eines dieser Mesh-Blenden raus. Das ist natürlich bei jedem Haus anders. Ja, dann wird das DVD-Laufwerk eingesetzt und dann auch noch festgeschraubt. Ja, und dann wird nur noch die Formverkleidung wieder angesteckt. Ja, jetzt bauen wir die HDD ein. Ich habe hier jetzt so eine Noppen. Und dadurch muss ich das Ganze einfach nur in dieser Schnellverschlüsse einbauen. Es gibt allerdings auch andere Gehäuse, da muss man das dann wie bei dem optischen Laufwerk festschrauben. Nun beginnen wir mit der Verkabelung. Hier stecken wir gerade die Stromversorgung für den Prozessor zum Mainboard durch. Das Kabel ist ein 24-poliges ATX. Kabel, was das Mainboard und zum Beispiel auch die Festplatten mit Strom versorgt. Nun wird die Stromversorgung für den Prozessor auf den entsprechenden Anschluss auf dem Mainboard gesteckt. Nun noch der 44 ATX Stecker. Im Moment sind nur 20 verbunden und das ist jetzt noch der Zusatzstecker mit den 4 Pins. Frontpanels, also zum Beispiel Powerbutton, USB-Anschlüsse oder die HDD-LED. Hier ziehe ich gerade die Kabel durch. Und hier schaue ich gerade im Mainboard Handbuch nach, wo genau ich die weiteren Anschlüsse hinstecken muss. Hier 
Hier verkabel ich einfach mit einem FA4A-Stecker das optische Laufwerk mit dem Mainboard. Hier montiere ich jetzt noch einen Lüfter. Der saugt die Luftklinge wieder aus. Die USB- und Seite Frontpanel anschlüsse. Das Audiokabel für die Front. Die 8-polige CPU-Stromverbauer. Der 24-polige ATX-Stecker fürs Mainboard. SATA und Stromverbau und der Lüfter von dem CPU-Cooler. Das FATA-Kabel zur Festplatte und die weiteren Kabel mit Kabelbindern zur Ordnung festgemacht. Nun baue ich noch eine Soundkarte auf einem ICI Express Steckplatz ein. Die meisten Mainboard Soundkarte sollten eine Soundkarte on board. Ich benötige allerdings eine für meine Kopfhörer da diese eine stärkere Stromverbauung brauchen. Nun das Ganze noch festschrauben. Und den Stecker fürs Frontpanel verbinden. Nun brauche ich noch eine Grafikkarte in einem PC Express Steckplatz ein, dazu einfach diesen Schalter runter machen. Die Grafikkarte reinheben. Schauen, dass alles passt und runterdrücken. Dann nur noch verschrauben. und die entsprechende Stromversorgung anschließen. Die meisten Prozessoren haben heute zwar schon eine Grafikkarte an Bord, allerdings reicht diese nicht für Spielen oder andere grafisch aufwendige Sachen aus. Nun können wir den ersten Funktionstest durchführen. Dazu sie einfach anschalten und anschließen und ins BIOS oder OEB, das ist die neue Version davon, booten. Wo wir dann nachschauen können, ob alle Teile sicher erkannt wurden. Ja, wo wir nun wissen, dass der PC funktioniert, können wir dann die Seitenteile wieder anbauen.